Hello mga Caps and welcome back again sa ating YouTube channel. So another tutorial tayo sa Globe at Home prepaid Wi-Fi. Uh, kung paano natin may improve pa yung ating internet connection. So shout out muna sa lahat ng ating mga viewers na ang gamit ay Globe at Home prepaid Wi-Fi. So napakaraming katanungan regarding this modem. So yung ating tutorial mga Caps Paalala ko sa lahat, uh, applicable ito sa ZLT models like ZLT P25 at ZLT S10G. Yung uh, brand kasi na Huawei B312939 is kaiba dito sa dashboard ng ZLT. So, mas prefer ko ang ga gamitin yung Global Home Prepaid Wi-Fi na ZLT model. Mas uh, user-friendly kasi siya kumpara dito sa Uh, Huawei na B312 939 So, sa mga hindi pa marunong mag-access ng kanilang IP address So, ganito lang siya mga caps Lalong-lalo na dun sa mga new users uh, Itatype nyo lang sa browser ng inyong cellphone Itatype nyo lang yung 192.168.254.255 sa mga nalilito kasi medyo kakaiba kasi yung uh, layout dun sa cellphone. So, sundan nyo lang ito. Same din ito. So, punta lang kayo ng Google Chrome at itype nyo yung IP address ng inyong Globot Home prepaid Wi-Fi modem. So, enter lang. Lalabas at lalabas dyan ang uh, itong dashboard ng uh, Globot Home. So, maglalagin kayo dito. Usually, sa mga users, sa mga bagong users natin, uh, ang karaniwan ay user. Tapos, ang password niya is at L03E1T3. So, napakaraming uh, login error ang nagko-comment. So, kapag ka hindi kayo nakapag-login sa, sa dashboard, i-click nyo lang ang URL dito sa taas. Ayan. And then, i-enter nyo lang siya ulit. Tapos, mag-login kayo ulit. In my case, kasi binago ko na yung username at password ng router login natin. Minsan kasi, nagkakaroon ng problema din sa pagla-login. So, ganun lang. I-refresh nyo lang itong uh, URL niya. Kung hindi pa rin mag-work, ay pwede kayong mag-type sa, mes sa message. Dito kasi sa laptop, uh, pwede ka mag-create ng uh, new document or text text document. Open nyo lang siya. Paste nyo lang dito yung uh, password, yung user, tsaka yung password na at L03E1T3. So, ganun lang kadali. Copy and paste nyo lang ito pagka maglalagin kay dito sa dashboard. So, ZLT P25, parehas na parehas siya mga caps sa ZLT S10G. Napaka-user-friendly kasi ng uh, ZLT model dahil sa kahit hindi ka naka-admin access, ang mahalaga lang naman is kaya mong baguhin ang bandwidth at mga channels para ma-improve natin ang internet connection. So, right now, ang gamit natin is ZLT P25. So, para ma-access nyo yung uh, mga bandwidths sa mga bago, dito lang kayo sa device settings. Click advanced settings. And then, click router. Kasi nakatago yung uh, iba pang mga dialog box dito na TR09, frequency, MNC, MCC, MNC locking, ganun. Mga ganun. So, kaya nyo siyang i-access through this URL. Papalitan nyo lang yung bandang dulo niya. Palitan nyo siya ng frequency. So, yan lang naman ang madalas nating pinapalitan. So, once na maikiin yan, so right now, ang gamit natin is boundary. So, sa mga hindi pa nakakapanood ng uh, uh, video ko na ginawa about cell mapper para ma madetermine nyo kung ano bang mga bandwidths ang available sa inyong area sa inyong location. So, panoorin nyo yun mga caps para may guide kayo kung paano 
matitrace kung ano ba ang pinaka-applicable na bandwidth sa inyong area. So, in my case kasi itong band 3, band 41, saka band 28, nag-work lahat yan. Depende sa oras. Right now, it's 12.24 a.m. So, kahit anong oras naman yan, uh, matitimpla nyo kung ano yung nakamagandang bandwidth sa inyong area. So, lagi ang gamit ko is band 3. Kapag in-apply nyo yan, uh, magre-refresh kasi yung uh, modem nyo. So, mag -e x dito. Magre-red naman ito dun sa data connection. Itong up and down arrow na ito dun sa modem. At pag nag-green na yan, okay na yan. So, applied na yung band 3. Ngayon, kapag ka nag-speed test naman kayo, let's say for example, yung ganitong oras kasi talaga mataas. So, yung ping na ganyan is okay. The lower the ping, the better the connection. Yung batuhan ng files. So, ang download speed niya is 6.53. 5 Mbps, pataas. Napakaganda niyan, mga caps. So, isa pang technique, we will go deeper. Dahil naipaliwanag ko na rin ito dun sa mga nakaraan nating video. So, ipapakita ko lang din ulit sa inyo para mas maintindihan ng ating mga viewers. Dito tayo sa wireless settings. So, ganun pa rin sa device settings lang tayo lagi. Wireless settings. Ah, sa mga nagsasabi na mabilis daw ma maubos yung kanilang internet. So, isa pang technique para ma-minimize mo o ma-maximize mo yung paggamit mo ng consumable data mo. Let's say for example, HomeSurf 199, you can uh, minimize yung max station number or yung kung ilan lang yung pwedeng mag-connect. Right now sa akin kasi ginawa kong dalawa lang. Para yung iba, although alam nila yung password ng yung wifi, hindi sila basta-basta makakapasok kapag ka-connected ang dalawang device. So makakapasok lang yung ibang devices kapag ka nag-disconnect yung isa. Let's say, for example, i-disconnect ko yung aking cellphone. Pag dinisconnect ko yan, re-refresh ko to. So, ayan, isa na lang. So, makikita nyo rin dito yon yung mga nakakonect sa home. And dito sa settings. So, ayan, M05, which is yung aking laptop. Isa lang ang nakakonect. Okay. So, ganun lang yun kadali mga caps. Sa device settings naman, uh, yun, sabi ko nga kanina, po pwede nyo i-minimize yung mga po pwedeng mag-connect para makatipid kayo dun sa consumption ng inyong data. So, yung sinasabi ko na iba pang technique para mas mapabilis ma-improve nyo yung inyong connection, Ipinakita ko kanina sa inyo, uh, naka-band 3 tayo. So, dito sa frequency channel, isa pa itong nag improve ng connection. So, gaya nga nung sabi ko sa mga nakarang video, itong channels na to ay parang room. Kung baga papasukin mo siya para makita mo kung ano yung mas malakas na connection. Mas makikita mo kasi dito sa mga channels na to kung saan nag improve At least, kung malakas doon, naka-stay ka lang doon sa channel na yun, or sa room na yun. Right now, ang gamit ko is yung channel 11. Kapag ka kasi congested o puno na yung isang channel, maraming users, bumabagal ang internet connection. So, through selecting these channels, ay magkakaroon siya ng improvement sa ating connection. So, apply natin. Kanina, channel 11 yung ating gamit. Ngayon naman, pinalitan natin ng channel 13. And then, intay lang kayo ng mga ilang seconds, magre-refresh yan. Tapos, tsaka tayo mag speed test ulit mga caps. So, yan. Success, successful na yung naging changes natin dun sa channel. So, channel 13 na siya mga caps. Try natin ngayon mag-speed test. Kanina nasa 28 yung ping niya. So, ngayon, 27 na lang. Tapos, yung download speed niya... Makikita nyo, nasa 8 na siya. 
kumapano siya ng 8, bumaba siya ng 5. So, maganda na rin yung takbo nun mga kaps. Hindi na masama. Pwede mo ka rin uh, pumili pa ng iba. Let's say for example, channel 5. Parang nagpapalit ka lang ng TV channel. Kung saan ka mas mag enjoy So, yun ang pipiliin mo. So, malaking tulong yung cell mapper para matrace mo kung anong band ang malakas sa inyong area o kung anong uh, bandwidth yung kinikater ng tower na malapit sa yung area. So, successful na siya mga kaps. Channel 5 ang ating gamit na channel. So, try ulit natin yung speed test. So, yan. May improvement naman. Nagkaroon siya. Naging uh, 26 siya. So, yung ginagamit kasi natin uh, speed test is application. So, yan. We will try also to... Ayan. Nag, uh, ano siya? Nagkaroon siya ng improvement naging 8.28 Mbps siya. So, kapag ka umaga, yung usual time, let's say for example, 7 a.m. to 7 p.m., nagre-range lang siya ng 4 Mbps. Ganun din sa upload speed. So, hindi na masama yun mga kaps. Ito, nagkaroon siya ng improvement. Let's say for example, mag-take din tayo ng speed test sa dito sa online tingnan natin kung may pagkakaiba ba dito kasi is 26, 8.28 and 6.55 dito naman sa speedtest.net so parehas lang din siya so buma, tumaas ng konti yung pin niya So, yan. Bumaba lang ng konti pero halos parehas din siya. By the way mga kaps, yung signal strength ng ating uh, global home prepaid wifi router or modem, ito. Ngayon ay naka 2 signal siya, 2 bars. Hindi yun basehan kung malakas ba o mahina yung ating uh, connection. Minsan nag-iisang signal lang yan. Pero malakas ang palo doon sa speed test. So, ayan. 5.61 Mbps. Hindi na yan masama mga kaps. Sa YouTube, sa Facebook, wala na yung lag. Malaking tulong yun mga kaps sa atin para ma-improve natin yung data connection. Basta pag nakapag-login na kayo sa IP address, punta lang kayo sa device settings wireless settings and then advanced settings at makikita nyo yung frequency channel so yun sa mga nagtatanong naman kung lalo na sa mga bagong users uh, kung papaanong malalaman yung consumption or yung balance ng inyong ng inyong subscription let's say for example eto dito tayo sa SMS at uh, balik tayo dun sa yan, SMS. Sa mga hindi pa nakakaalam, dito sa, kung halimbawa wala lahat yan, delete natin. So, under SMS. So, ganyan kasi yan eh. Create new. 8080. And then, type Let's say, for example, home surf ang iyong subscription. Home surf status. So, ganun lang kadali mag-check ng balance or status ng inyong subscription. Or, di kaya ay mag-download kayo ng Globe app para from time to time na check nyo yung balance ng inyong uh, subscription. So, For me kasi, hindi ko ginagamit yung Globe app kasi 
yun lang naman ang tinitingnan natin doon yung, yung ating uh, balance. So right now, uh, 14 gig and 78, uh, 14.78 gig ang balance natin. Ka, kalulod lang, lang kasi natin mga caps. And then, may 1023.53 MB siya na natitira valid until uh, September 8th. So, ayan mga caps. So, ganun lang kadali ang pag-check ng inyong balance. So, I hope may natutunan kayo mga caps sa ating video ngayon. Just comment down below kung may mga katanungan kayo. And, uh, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, please don't forget to subscribe and hit the bell notification para updated kayo sa mga bago nating uploads. Thank you so much and Godspeed everyone.